హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జేడీ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి భారతదేశ ఆక్రమణంలో భాగంగా ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధాల గురించి చూద్దాం ముఖ్యంగా ఇవి మూడు జరిగినవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ ఈజీ కూడా ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధం కారణంగా భారతదేశంలో ప్రారంభమైనటువంటి యుద్ధం ఏది మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం రెండో ఆంగ్ల కర్ణాటక యుద్ధం మూడవ ఆంగ్ల కర్ణాటక యుద్ధం అండ్ ఫైవ్ అన్ని రైట్ ఆన్సర్ మనకి మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం ఇది ఈ యుద్ధం స్టార్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధం యాక్చువల్గా ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధంలో ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ఎవరు ఉండే అంటే అప్పటి వరకు ఆరో చార్లెస్ ఉండే ఓకేనా ఆరో చార్లెస్ సో ఆరో చార్లెస్ అనే అతను మరణించడం జరిగింది ఇప్పుడు పదిహేడు వందల నలభైలో సో అప్పటి నుండి అక్కడ వారసత్వ పోర్ అనేది ఉంది సో ఈ దీన్ని అవకాశంగా తీసుకున్నటువంటి మన వాళ్ళు యుద్ధం అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెంచ్ కంపెనీ అట్ ద సేమ్ టైం బ్రిటిష్ వాళ్ళు సో రెండు కంపెనీలు భారతదేశంలో ఈ వారసత్వ కారణంగా యుద్ధం అయితే చేయడం జరిగింది దీనికంటే ముందుగా అసలు భారతదేశంలో అసలు ఏమి ఉండేదంటే ఇది భారతదేశం అనుకుంటే ఈ ప్రాంతం కర్ణాటక ప్రాంతం అనేటప్పుడు ఓకేనా ఆర్కాట్ అనేవాళ్ళు సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి నవాబ్ ఓకేనా మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ఈ ఈ భాగంగా ఉండేది అనమాట మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో మొఘల్స్ నియమించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఇక్కడ మనకి సాదుతుల్లా ఖాన్ ఓకేనా సాదతుల్లా ఖాన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వీళ్ళని ఆర్కాట్ నవాబులు అనేవాళ్ళు సో సాదతుల్లా ఖాన్ ఇతని తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే దోస్త్ అలీ ఓకేనా ఇతని తర్వాత వచ్చిన అతనే మనకి ముఖ్యంగా అన్వరుద్దీన్ ఓకేనా అన్వరుద్దీన్ సో ఈ ప్రాంతాన్ని ఈ ప్రాంతం ఈ ఆర్కాట్ ప్రాంతంలో పరిపాలన సమయంలో ఇది మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ఉండేది మొఘల్ నియమించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే సాదతుల్లా ఖాన్ ఇతనే మనం కర్ణాటక నవాబ్ అందరూ సో కర్ణాటక నవాబ్ సాదతుల్లా ఖాన్ తర్వాత దోస్త్ అలి ఇతని కుమారుడు దోస్త్ అలి రావడం జరిగింది అయితే దోస్త్ అలి తర్వాత తన కుమారుడు ఎవరు తఫదర్ అలీ తఫదర్ అలీ తఫదర్ అలీ అయితే రావడం జరిగింది కాకపోతే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మనకి ఛత్రపతి ఛత్రపతి సాహు వీళ్ళిద్దరిని చంపేయడం జరిగింది సాదుతుల్లా ఖాన్ ఆయన దోస్త్ అలీ సో అప్పుడు ఇక్కడ వారసత్వ పోర్ అనేది జరిగింది ఓకేనా సో ఈ వారసత్వ పోర్లో భాగంగా అన్వరుద్దీన్ ఇతని స్వయంగా తనే కర్ణాటక పాలకుడిని అని ప్రకటించుకోవడం జరిగింది ఎవరు అన్వరుద్దీన్ ఇతని గురించే ఉంటుంది స్టోరీ మొత్తం సో మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధానికి రెండో ఆంగ్ల యుద్ధ కర్ణాటక యుద్ధంలో కనిపించే వ్యక్తి ఎవరు అంటే మనకు అన్వరుద్దీన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్వరుద్దీన్ ఓకేనా ఇతను ఎవరు కాదు కర్ణాటక నవాబ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో ఆర్కాట్ నవాబ్ ఎవరు సో ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం మనం ఆర్కాట్ నవాబ్ లేదా కర్ణాటక సో మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో ఆర్కాట్ నవాబ్ ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ అన్వర్ ఉద్దీన్ సో అన్వర్ ఉద్దీన్ మనకి మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక సమయంలో ఉన్నటువంటి నవాబ్ అండ్ రెండవ కర్ణాటక యుద్ధంలో కూడా ఈయనే ఉంటాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అప్పుడు పదిహేడు వందల నలభై నాలుగు నుంచి నలభై ఎనిమిది ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం అయితే జరిగి జరిగింది సో ఇక్కడ దీనికి కారణం ఏంటిదంటే ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధాలు ఓకేనా సో అప్పుడు ఫ్రెంచ్ సైడ్ నుంచి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెంచ్ సైడ్ నుంచి ఉన్నటువంటి గవర్నర్ లేదా అధికారి ఎవరు అంటే డుప్లే 
ఇతని ఇతనే వారసత్వ యుద్ధాలలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి వ్యక్తి భారతదేశంలో ఓకేనా డుప్లే ఉంటాడు అండ్ ఇంకొక పేరు కనిపిస్తుంటుంది మనకు మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధంలో ఎవరు అంటే అతని పేరు బార్నెట్ ఇతను బ్రిటిష్ స్థాయి నుండి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఇతను ఏం చేశాడంటే తూర్పు సైడ్ ఇది పాండిచ్చేరి అప్పటికి పాండిచ్చేరి ఇలా ఎవరిది మన ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ చేతిలో ఉండేది పాండిచ్చేరి సో పాండిచ్చేరిని ఆక్రమించడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తే ఈ బార్నెట్ ఇంగ్లీష్ అతను ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా కన్ఫ్యూజ్ ఓకే సో మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యంగా మనకు ఎవరంటే అన్వరుద్దీన్ కర్ణాటక నవాబ్ ఇతని చుట్టే స్టోరీ జరుగుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సో ఫ్రెంచ్ వారి చేతిలో అప్పటికే ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ ఏంటి అంటే పాండిచ్చేరి యొక్క నాలుగు ప్లేసులు మనం ఇంతమందికి చేసుకున్నాం పాండిచ్చేరి అంటే ఏంటిది నాలుగు ప్లేసులు అని అవేంటి పాండిచ్చేరి కరైకల్ యానాం మాహి సో వాటిని ఆక్రమించుకోవడానికి బ్రిటిష్ వారు పంపించినటువంటి సేనా ఎవరు అంటే బార్నెట్ ఓకేనా సో కాకపోతే ఈ సమయంలో మనకేం జరిగిందంటే లాబర్ నీస్ అనే వ్యక్తి రావడం జరిగింది లాబర్ నీస్ ఇతను ఎవరు అంటే ఫ్రెంచ్ సైనాధిపతి మారిషస్ దీవుల నుంచి ఇతను వస్తాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇతను కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ అవుట్ లో మారిషస్ మారిషస్ దీవుల నుంచి ఈ లాబిరస్ ఈ బార్నెట్ నౌకల పైన అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది సో బార్నెట్ పారిపోవడం జరుగుతుంది అంతటితో క్లియర్ అయిపోయిందా సో లాబిరస్ అండ్ డుప్లే వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫ్రెంచ్ అధికారులే డుప్లే అండ్ లాబి ఓకేనా లాబర్ నిస్ లాబర్ నిస్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫ్రెంచ్ అధికారులే మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో ఉన్నటువంటి ఫ్రెంచ్ అధికారులు ఎవరు అంటే డుప్లే అండ్ లాబర్ నిస్ ఓకేనా వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారంటే మద్రాస్ని ఆక్రమిస్తారు ఓకేనా మద్రాస్ని ఆక్రమించడం జరుగుతుంది కానీ అంతకంటే ముందు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ డుప్లేకి అన్వరుద్దీన్కి ఒక ఒప్పందం జరుగుతుంది ఓకే ఈ అన్వరుద్దీన్కి డుప్లేకి మధ్య ఒక ఒప్పందం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ బార్నెట్ అనే వ్యక్తి తూర్పు తీరంలో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ అధిపతి బార్నెట్ ఈ తూర్పు తీరంలో ఉన్నటువంటి పాండిచ్చేరిని ఆక్రమించే సమయంలో ఒక ఒప్పందం జరుగుతుంది దాని ప్రకారం ఏంటంటే డుప్లే మద్రాస్ని ఆక్రమించినా కూడా తిరిగి ఇచ్చేస్తా అంటాడు కానీ తర్వాత తిరిగి ఇవ్వడం లేదు ఇవ్వలేదనమాట సో అందుకనే డుబ్లేకి అన్వరుద్దీన్కి యుద్ధం జరుగుతుంది అదే మనకు మొదటి ఆంగ్ల కర్ణాటక యుద్ధం యొక్క మెయిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొదటి కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో ఫ్రెంచ్ జనరల్ ఎవరు మొదటి కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో ఫ్రెంచ్ జనరల్ ఫ్రెంచ్ జనరల్ ఎవరు డుప్లే బార్నెట్ లాబర్నిస్ అండ్ పైథన్ సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి డూప్లే ఓకేనా డూప్లే మొదటి కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో ఫ్రెంచ్ జనరల్ ఎవరు అంటే డూప్లే అండ్ బార్నెట్ ఎవరు అంటే ఆంగ్లేయ ఆంగ్లేయ అధికారి లేదా బ్రిటిష్ అనుకున్నా బ్రిటిష్ అధికారి ఇతను తూర్పు తీరం వెంబడి అటాక్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఈ తూర్పు తీరం వెంబడి ఓకేనా ఈ ఏరియాలో ఓకేనా నౌకాల ద్వారా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు బార్నెట్ సో ఇతను వస్తుండని చెప్పి ఈ బార్ ఈ డూప్లో ఏం చేస్తారంటే కర్ణాటక నవాబ్ అయినటువంటి మన ఎవరు అన్వరుద్దీన్ తోటి హెచ్చరిక జారీ చేస్తాడు అనమాట రావద్దు అని ఎవరిని బార్నెట్ ఓకేనా లాబర్నిస్ ఎవరు అంటే ఈ అన్వ మన బార్నెట్ ని అడ్డుకున్నటువంటి వ్యక్తి లాబర్నిస్ వీరిద్దరు కూడా ఫ్రెంచ్ అధికారులే ఓకేనా సో లాబర్నిస్ అండ్ డుప్లే ఈ బార్నెట్ ని అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇతని యొక్క నౌకల్ని ధ్వంసం చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ధ్వంసం చేయడమే కాకుండా సెయింట్ డేవిడ్ కోటను ఆక్రమించడం జరుగుతుంది వీళ్ళు ఏంటి అది సెయింట్ డేవిడ్ కోట ఓకేనా సెయింట్ డేవిడ్ కోట వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు ఆక్రమిస్తారు లాబర్నిస్ లాబర్నిస్ అనే వ్యక్తి సెయింట్ డేవిడ్ కోటను ఆక్రమించడం జరుగుతుంది ఎవరి తర్వాత బార్నెట్ అటాక్ చేసిన తర్వాత సో సెయింట్ డేవిడ్ కోటలో ఉన్నటువంటి రక్షణ అధికారి ఎవరంటే మనకు పైటన్ ఓకేనా ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ లింకింగ్ లో ఉంటాయి చాలా సింపుల్ టాపిక్ మొదటి కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో ఫ్రెంచ్ జనరల్ ఎవరంటే డుప్లే ఓకేనా 
సో ఆ తూర్పు తీరంలో ఉన్నటువంటి పాండిచ్చేరీని అటాక్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి బ్రిటిష్ అధికారి ఎవరంటే బార్నెట్ సో బార్నెట్ ని తిరిగి అటాక్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే లబర్నిస్ ఇతను మారిషస్ దీవుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్రెంచ్ అధికారి ఓకేనా మారిషస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మారిషస్ దీవుల నుండి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి లాబర్నిస్ సో ఇతను ఈ బార్నెట్ తిరిగి పంపడం జరుగుతుంది అండ్ సెయింట్ డేవిడ్ కోటను ఆక్రమించడం కూడా జరుగుతుంది ఓకేనా సో సెయింట్ డేవిడ్ కోట యొక్క రక్షణ అధికారి ఎవరు అంటే మనకు బయట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొదటి కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో మద్రాస్ గవర్నర్ ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ మద్రాస్ గవర్నర్ సో మొదటి కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో మద్రాస్ గవర్నర్ ఎవరు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన లాబర్నీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డుబ్లే ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఫ్రెంచ్ అధికారులు డుబ్లే అండ్ లాబర్నీస్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మద్రాస్ని అటాక్ చేస్తారు అనమాట ఎప్పుడు ఇది పదిహేడు వందల నలభై ఆరులో అత్యుత్సాహం అన్నాడు వీళ్ళకి సో పదిహేడు వందల నలభై ఆరులో డుప్లే అండ్ లాబర్నీస్ మద్రాస్ని అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి గవర్నర్ ఎవరు అంటే మనకి మద్రాస్ గవర్నర్ మోర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇతను కూడా సో మోర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో స్వదేశీ పాలకుడికి మరియు విదేశీ పాలకుడికి జరిగిన మొదటి యుద్ధం ఏమిటి సో ఎందుకు ఈ యుద్ధం జరుగుతుంది అంటే ఈ డూప్లే వినకుండా మద్రాసుని ఆక్రమించడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో మద్రాసుని ఆక్రమించిన కారణంగా సో మనకి ఎవరు అటాక్ చేస్తారు తిరిగి అన్వరుద్దీన్ అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది అన్వరుద్దీన్ కర్ణాటక నవాబ్ కి వర్సెస్ డూప్లే కి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది ఓకేనా దాన్నే మనం ఏమంటాం శాంతోం యుద్ధం అని అంటాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ శాంతోం యుద్ధం అనేది జరుగుతుంది వీరిద్దరి మధ్య ఎప్పుడు పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో దీన్నే మనం మన అడయార్ యుద్ధం అని కూడా అంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అడయార్ యుద్ధం ఓకేనా ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో స్వదేశీ పాలకుడికి స్వదేశీ పాలకుడు ఎవరు అన్వరుద్దీన్ కర్ణాటక నవాబ్ అండ్ విదేశీ పాలకుడు ఎవరు ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ డుప్లేకి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో అదే శాంతోం యుద్ధం సో ఈ యుద్ధంలో ఏం జరుగుతుందంటే డుప్లే విజయం సాధిస్తాడు అన్వరుద్దీన్ ఓడిపోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే వీళ్ళందరినీ బంధిస్తాడు అనమాట ఆంగ్లేయులు సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యుద్ధం తర్వాత ఈ డూప్లే అయితే ఎవరైతే అరెస్ట్ చేసిండో అతనిలో ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు అతని ఇంపార్టెంట్ రాబర్ట్ క్లై ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ రాబర్ట్ క్లై సో రాబర్ట్ క్లైని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మన ప్రాంతం యుద్ధంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఆక్స లా చాపెల్ సంధి ద్వారా ముగిసినటువంటి యుద్ధం ఏది ఆక్స్ లా చాపెల్ సో పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఆక్స్ లా చాపెల్ సంధి ఉంటుంది అది ఇక్కడ కాదు వారసత్వ యుద్ధం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనకి అక్కడ ఆక్స్ లా చాపెల్ ద్వారా సంధి కొడుతుంది అనమాట అది ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధంలో ఐరోపాలో ముగియగానే మన దగ్గర కూడా ఈ యుద్ధం ద్వారా క్లోజ్ అవుతుంది సో దీని ప్రకారం ఆక్స్ల చాపెల్ ప్రకారం క్లోజ్ అయినటువంటి యుద్ధం ఏంటి అంటే మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం దీని ప్రకారం మద్రాస్ అనేది తిరిగి బ్రిటిష్ వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీని ప్రకారం మద్రాస్ ఎవరికి వెళ్ళిపోతుంది బ్రిటిష్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ పాండిచ్చేరి మనకే ఉంటుంది ఎవరికి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి సో ఇది ఆక్స్ల చాపెల్ సంధి ద్వారా ముగిసినటువంటి యుద్ధం ఏది అంటే మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం ఇందులో ముఖ్యంగా మనకు గుర్తుకో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఆస్ట్రియా రాజు అయినటువంటి ఆరో చార్లెస్ కారణంగా అతను చనిపోయిన తర్వాత వారసత్వ యుద్ధాలు రావడం జరిగింది అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెంచ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు డూప్లే ఓకేనా అండ్ డూప్లేకి సహాయం చేసింది ఎవరు లాబర్నిస్ ఓకేనా కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మళ్ళీ దొంగ దెబ్బ తీస్తాడు ఈ లాబర్నిస్ లాబర్నిస్ ఏం చేస్తాడంటే మద్రాస్ని ఆక్రమించిన తర్వాత 
మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మద్రాస్ గవర్నర్ తోటి ఒక ఉడంబడిక చేసుకుంటాడు అనమాట ఏంటిది పదకొండు లక్షల పగోడాలు ఇస్తే మద్రాస్ని ఇచ్చేస్తాను ఎంత పదకొండు లక్షలు సో ఈ లాబర్నిస్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం వల్ల పదకొండు లక్షలు ఇచ్చి మన గవర్నర్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఇతను మారిషస్కి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎవరు లాబర్నిస్ ఇది దెబ్బ అనమాట మారిషస్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎవరు లాబర్నిస్ ఫ్రెంచ్కు సహాయం అదే మనం డుప్లేకి సహాయం చేయడానికి వచ్చినటువంటి లాబర్నిస్ మద్రాసుని జయించడం జరుగుతుంది మళ్ళీ తిరిగి మద్రాసుని ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ లెవెన్ ల్యాక్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఓకేనా ఇది దీనివల్ల డుప్లే ఓడిపోవడం జరుగుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండో కర్ణాటక యుద్ధానికి కారణం కానిది క్రింది వాణిలో ఏది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండో కర్ణాటక యుద్ధానికి కారణం కానిది ఆర్కాట్ వారసత్వ తగాదాలు హైదరాబాద్ వారసత్వ తగాదాలు ఫ్రెంచ్ ఆంగ్లో కంపెనీ అధికారుల శత్రుత్వం ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధాలు సో రెండో కర్ణాటక యుద్ధానికి కారణం కానిది అని క్వశ్చన్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధాలు ఇవి ముఖ్యమైనటువి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆర్కాట్ వారసత్వ తగాదాలు అంటే మనకి ఆల్రెడీ అన్వరుద్దీన్ ఉన్నటువంటి అన్వరుద్దీన్ కి అన్వరుద్దీన్ అన్వరుద్దీన్ రాక ముందుకు రాజ్యానికి మనం ఇంతమందికి చెప్పుకున్నాం ఛత్రపతి సాహు యుద్ధం చేయడం జరిగిందని చెప్పాము కర్ణాటక రాజ్యం పైన సో ఆ కర్ణాటక రాజ్యంలో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దొరికినటువంటి చాందా సాహెబ్ ని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది చాందా సాహెబ్ చాందా సాహెబ్ ని బంధిస్తారు అనమాట ఛత్రపతి సాహు వాళ్ళు ఓకే సో తిరిగి ఈ మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం తర్వాత ఈ చాందా సాహెబ్ ని వదిలేయడం జరిగింది అనమాట సో చాందా సాహెబ్ వర్సెస్ అన్వరుద్దీన్ మధ్యలో ఈ ఆర్కాట్ వారసత్వ తగాదాలను ఉంటాయి అంటే నా రాజ్యం అంటే నా రాజ్యం అన్వరుద్దీన్ కి వర్సెస్ చాందా సాహెబ్ కి ఇకపోతే హైదరాబాద్ నిజాం ఉల్ముల్క్ నిజాం ఉల్ముల్క్ చనిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ యుద్ధం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది హైదరాబాద్ లో ఓకేనా అప్పటిదాకా నిజాం ఉల్ముల్క్ ఉండే సో పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో నిజాం ఉల్ముల్క్ మరణించడం తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది సో అక్కడ ఎవరికి అంటే ముఖ్యంగా నాజర్ జంగ్ వర్సెస్ ముజాఫర్ జంగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ముజాఫర్ జంగ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య వారసత్వ యుద్ధం జరుగుతుంది అక్కడ సో హైదరాబాద్ వారసత్వ తగాదాలలో నా నాజర్ జంగ్ ముజాఫర్ జంగ్ ఆయన ఆర్కాట్ వారసత్వ యుద్ధాలలో అన్వరుద్దీన్ ఆయన చాందా సాహెబ్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంటుంది అదే సమయంలో ఫ్రెంచ్ ఆంగ్లో కంపెనీ అధికారుల యుద్ధం అనమాట అది ఎవరిది మళ్ళీ వీళ్ళే ఎవరు రాబర్ట్ క్లైవ్ ఇంకా డుప్లే ఎందుకంటే డుప్లే ఇంకా మద్రాసుని జయించిన తర్వాత మళ్ళీ కోల్పోయాడు కాబట్టి ఈయనకు పడదు అనమాట సో డుప్లే అండ్ రాబర్ట్ క్లైవ్ రాబర్ట్ క్లైవ్ ఎందుకంటే డుప్లే అతను రాబర్ట్ ని జైల్లో పెట్టడం కారణంగా వీరిద్దరు కక్ష ఎంచుకుంటారు సో ఈ కారణాల వల్ల మనకు రెండో కర్ణాటక యుద్ధం అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడు అంటే రెండో కర్ణాటక యుద్ధం పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి పదిహేడు వందల యాభై ఆరు మధ్య జరుగుతుందండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండో కర్ణాటక యుద్ధంతో సంబంధం ఉన్న యుద్ధాలు ఏవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండో కర్ణాటక యుద్ధంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి రెండు యుద్ధాలు ఏవి అంబూర్ యుద్ధం ఆర్కాట్ యుద్ధం ఒకటి మరియు రెండు వందవాసి యుద్ధం ఈ వందవాసి యుద్ధం అనేది మనకు మూడో కర్ణాటక యుద్ధంలో రావడం జరుగుతుంది ఈ వందవాసి యుద్ధంతో కర్ణాటక యుద్ధాలు అనేటి ఆగిపోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ అండ్ అంబూర్ యుద్ధం ఇది ఇంపార్టెంట్ అంబూర్ యుద్ధం తోటి మనకి కర్ణాటక నవాబ్ మనం ఏదైతే కర్ణాటక నవాబ్ అని ఎంతసేపు చెప్పుకున్నామో అతను చనిపోవడం జరుగుతుంది ఎవరు అన్వరుద్దీన్ ఓకేనా ఇంకొకటి ఆర్కాట్ ఆర్కాట్ యుద్ధం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యుద్ధంలో ఆర్కాట్ వీరుడు అనే ఒక అవార్డు రావడం జరుగుతుంది ఒక బిరుదు ఎవరికి అనేది కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఆర్కాట్ వీరుడు ఆర్కాట్ యుద్ధంలో గెలిచినటువంటి వ్యక్తికి ఆర్కాట్ వీరుడు అనే అవార్డు కూడా ఉంటుంది బిరుదు అది ఎవరికి అంటే రాబర్ట్ క్లైవ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో రెండో కర్ణాటక యుద్ధంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి యుద్ధాలు ఏవి అంటే మనకి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి అంబూర్ యుద్ధం అండ్ ఆర్కాట్ యుద్ధం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండో కర్ణాటక యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వారు ఎవరికి మద్దతు పలకడం జరిగింది 
సో బ్రిటిష్ వారు ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది అన్వరుద్దీన్ నాజర్ జంగ్ చాంద సాహెబ్ అండ్ ఒకటి మరియు రెండు సో రైట్ ఆన్సర్ ఒకటి మరియు రెండు సో అన్వరుద్దీన్ కి అండ్ నాజర్ జంగ్ నాజర్ జంగ్ అంటే హైదరాబాద్ నిజాం రాజ్యం అండ్ అన్వరుద్దీన్ అంటే కర్ణాటక సో ఈ రెండు రాజ్యాల వారసత్వ పోటీ మధ్యలో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావడం జరిగింది అనమాట సో వీళ్ళిద్దరికీ సహాయం చేయడానికి బ్రిటిష్ వారు రావడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరికి వీళ్ళిద్దరికి మద్దతు పలకడం జరిగింది అన్వరుద్దీన్ కి అండ్ నాజర్ జంగ్ కి ఇక్కడ చాంద సాహెబ్ కి అండ్ ముజాఫర్ జంగ్ కి ముజాఫర్ జంగ్ కి మధ్య ఎవరున్నారు ఫ్రెంచ్ సైన్యం ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది సో రెండో కర్ణాటక యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వారు ఎవరికి మద్దతు ఇచ్చారు అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ బిట్ అన్వరుద్దీన్ అండ్ నాజర్ జంగ్ అండ్ చాంద సాహెబ్ ముజాఫర్ జంగ్ కి సపోర్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే ఫ్రెంచ్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ముజాఫర్ జంగ్ ని హత్య చేసినది ఎవరు ముజాఫర్ జంగ్ ని హత్య చేసినది ముజాఫర్ జంగ్ ని హత్య చేసినది ఎవరు ఫ్రెంచ్ వారు సపోర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఫ్రెంచ్ వారి సపోర్ట్ ఉంది ఈయనకు సో ముజాఫర్ జంగ్ ని హత్య చేసినది ఎవరు బుస్సి రాబర్ట్ క్లై డుప్లే హిమ్మత్ ఖాన్ రైట్ ఆన్సర్ హిమ్మత్ ఖాన్ హిమ్మత్ ఖాన్ ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు ఏబిపిఎస్సి టీఎస్పిసి ఎగ్జామ్ అడిగిరు బిట్టు కర్నూల్ నవాబ్ ఇతను ఓకేనా ముజాఫర్ జంగ్ కర్నూల్ కడప నవాబ్ ఇతను ఇతని చేతిలో చనిపోవడం జరిగింది కర్నూల్ అండ్ కడప నవాబ్ ఓకేనా సో బుస్సి ఎవరు అంటే ముజాఫర్ జంగ్ కి డుప్లే పంపించినటువంటి అధికారి అంటే సపోర్టింగ్ కోసం బుస్సిని ఎవరు పంపుతారు డుప్లే ఎవరి గురించి ముజాఫర్ జంగ్ ముజాఫర్ జంగ్ కి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి అనమాట బ్రిటిష్ వారి తరఫున బ్రిటిష్ వారు అటాక్ చేయకుండా బుస్సిని నియమించింది ఎవరు డుప్లే సో డుప్లే బుస్సిని నియమిస్తాడు ఎవరి కోసం ముజాఫర్ జంగ్ కోసం ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్కాట్ వీరుడని ఎవరిని అంటారు ఆప్షన్స్ బుస్సి రాబర్ట్ క్లైవ్ డుప్లే హిమ్మత్ ఖాన్ రైట్ ఆన్సర్ రాబర్ట్ క్లైవ్ సో రాబర్ట్ క్లైవ్ పదిహేడు వందల పదిహేడు వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో ఆర్కాట్ యుద్ధం అనేది చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఆర్కాట్ యుద్ధం జరుగుతుంది ఎవరెవరికి చాంద్ సాహెబ్ చాంద్ సాహెబ్ మీద ఈయన యుద్ధం ప్రకటిస్తాడు ఓకేనా చాంద్ సాహెబ్ పైన ఫ్రెంచ్ వారు సపోర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు చాంద్ సాహెబ్ సో చాంద్ సాహెబ్ ని మన రాబర్ట్ క్లైవ్ చంపేస్తాడు అనమాట రాబర్ట్ క్లైవ్ చాంద్ సాహెబ్ ని చంపేస్తాడు ఏ యుద్ధంలో ఆర్కాట్ యుద్ధంలో ఓకేనా సో ఆర్కాట్ యుద్ధంలో చాంద్ సాహెబ్ ని చంపిది రాబర్ట్ క్లైవ్ ఏం బిరుదు తీసుకుంటాడు ఆర్కాట్ వీరుడు అని బిరుదు తీసుకుంటాడు సో చాంద్ సాహెబ్ ని చంపిన తర్వాత చాంద్ సాహెబ్ ని చంపిన తర్వాత కర్ణాటక రాజ్యం యొక్క అధికారాన్ని మహమ్మద్ అలీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మహమ్మద్ అలీ ఈ మహమ్మద్ అలీ ఎవరు అంటే అన్వరుద్దీన్ యొక్క కుమారుడు ఓకేనా అన్వరుద్దీన్ అన్వరుద్దీన్ కుమారుడు అనమాట అన్వరుద్దీన్ కుమారుడిని కర్ణాటక నవాబ్ గా చేస్తాడు ఎవరు రాబర్ట్ క్లైవ్ ఎవరిని చంపి చాంద్ సాహెబ్ ని చంపి చాంద్ సాహెబ్ ఎవరు అంటే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఓకేనా సో అంతకంటే ముందు మనకు పదిహేడు వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది ఆ యుద్ధమే అంబూర్ యుద్ధం రెండో కర్ణాటక యుద్ధంలో అంబూర్ యుద్ధం ఈ అంబూర్ యుద్ధంలో అన్వరుద్దీన్ ని అన్వరుద్దీన్ ని డుప్లే చంపేశాడు అనమాట ఓకేనా ఎవరు చంపుతారు డుప్లే డుప్లే ఎవరిని హత్య చేస్తాడు అంబూర్ యుద్ధంలో అన్వరుద్దీన్ ని చంపిన తర్వాత అతని కుమారుడైనటువంటి మహమ్మద్ అలీ మహమ్మద్ అలీ పారిపోవడం జరుగుతుంది పారిపోయి బ్రిటిష్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటాడు అనమాట సో బ్రిటిష్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకున్నప్పుడు ఎవరు ఎంటర్ అవుతారు అంటే సీన్ లోకి రాబర్ట్ క్లైవ్ ఓకేనా మహమ్మద్ అలీ హెల్ప్ అడిగినందుకు రాబర్ట్ క్లైవ్ రావడం జరుగుతుంది ఫైన్ సో రాబర్ట్ క్లైవ్ రావడంతో మనకి ఆర్కాట్ యుద్ధం జరుగుతుంది పదిహేడు వందల యాభై రెండులో ఆ ఆర్కాట్ యుద్ధంలో చాంద్ సాహెబ్ని అంతం చేసి మహమ్మద్ అలీని 
కూర్చోబెట్టడం జరుగుతుంది ఇది ఆ రెండవ కర్ణాటక యుద్ధం యొక్క మెయిన్ స్టోరీ ఓకే ఉత్తర సర్కార్ ను ఫ్రెంచ్ అధికారి బుస్సీకి ఎవరు దగ్గర నుండి పొందడం జరిగింది లేదా ఉత్తర సర్కార్లను వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మనకి ఓకేనా ఉత్తర సర్కార్లను ఫ్రెంచ్ అధికారి అయినటువంటి బుస్సి ఎవరి దగ్గర నుండి పొందడం జరిగింది ఓకే సో రైట్ ఆన్సర్ సలాబత్ జంగ్ సలాబత్ జంగ్ నుండి బుస్సి ఉత్తర సర్కార్లను తీసుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే పదిహేడు వందల యాభై రెండులో ఈ ఎందుకు తీసుకుంటాడు అంటే ఎప్పుడైతే ముజాఫర్ జంగ్ ముజాఫర్ జంగ్ ఎప్పుడైతే చనిపోతాడో ఓకేనా ఇమీడియట్ గా ఈ బుస్ ఏం చేస్తాడు ముజాఫర్ జంగ్ యొక్క ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు బుస్సి ఎవరు ఎవరు పంపిస్తారు ఇతన్ని డుప్లే ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ ఎందుకంటే ఇతను సపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి సో ముజాఫర్ జంగ్ చనిపోగానే ఇమ్మీడియట్ గా సలాబత్ జంగ్ ని నవాబ్ గా ప్రకటిస్తాడు ఓకేనా ఎవరు ప్రకటిస్తారంటే బుస్సి ఎప్పుడు మనకి పదిహేడు వందల యాభై రెండులో ఓకే ముజాఫర్ జంగ్ కి ప్రొటెక్షన్ గా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి బుస్సి ఇతను పంపించింది డుప్లే బట్ ముజాఫర్ జంగ్ ని మన ఎవరు చంపేస్తాడు కదా హిమ్మత్ ఖాన్ ఎవరు చంపుతారు హిమ్మత్ ఖాన్ హిమ్మత్ ఖాన్ చేత హత్య గావించబడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ముజాఫర్ జంగ్ సో ముజాఫర్ జంగ్ చనిపోగానే ఇమీడియట్ గా సలాబత్ జంగ్ ని నవాబ్ గా ప్రకటిస్తాడు ఎవరు బుస్సి సో ఇతనికి ఇతను అంటే ఫీల్ అయిపోయి ఉత్తర సర్కార్లను ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి ఇస్తాడు ఉత్తర సర్కార్లు అంటే మనకు నాలుగు ప్రాంతాలు ఉంటాయి ఒకటి శ్రీకాకుళం ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఉత్తర సర్కార్లు ఏవి కింది వాటిలో అడుగుతారు శ్రీకాకుళం ఓకేనా రాజమండ్రి ప్లస్ మనకి ఇంకా ఏలూరు ప్లస్ కొండపల్లి ఓకే ఈ నాలుగు ప్రాంతాలను ఈ నాలుగు ప్రాంతాలను తలాబత్ జాన్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అతని నవాబ్ చేయడం చేశారు కాబట్టి ఓకేనా అండ్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు రెండు ప్లేస్ లను తీసుకోవడం జరిగింది ఎవరి దగ్గరికి నుంచి ముజాఫర్ జంగ్ నుంచి ఏ ప్లేస్ లో అంటే మనకి అవి మచిలీపట్నం అండ్ యానం మచిలీపట్నం అండ్ యానాం ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మచిలీపట్నం యానాం ని పొందినటువంటి ఫ్రెంచ్ అధికారులు ఎవరి దగ్గర నుంచి పొందారని అడుగుతారు ముజాఫర్ జంగ్ నుండి అండ్ సలాబాద్ జంగ్ నుండి శ్రీకాకుళం రాజమండ్రి ఏలూరు కొండపల్లి వీటిని మనం ఏమంటాం ఉత్తర సర్కార్లను ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మచిలీపట్నం యానం దీవి ప్రాంతాలను ఫ్రెంచ్ వారికి ఇచ్చినది ఎవరు చెప్పారు మచిలీపట్నం యానం మచిలీపట్నం అండ్ యానం దీవి ప్రాంతాలను ఫ్రెంచ్ వారికి ఇచ్చినది ఎవరు నజర్ జంగ్ ముజాఫర్ జంగ్ సలాబత్ జంగ్ మహమ్మద్ అలీ సో రైట్ ఆన్సర్ ముజాఫర్ జంగ్ ఓకేనా మహమ్మద్ అలీ అన్వరుద్దీన్ కుమారు అన్వరుద్దీన్ కుమారుడు ఎవరు మహమ్మద్ అలీ అంబర్ యుద్ధంలో ఇతన్ని డుప్లీ చంపేస్తాడు కాబట్టి ఇతను పారిపోవడం జరిగింది తిరిగి రాబర్ట్ క్లై ఇతన్ని రాజ్యంలోకి తీసుకొచ్చి నవాబ్గా కూర్చోబెడతాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వల్లజా బిరుదును పొందినటువంటి నవాబ్ ఎవరు ఓకేనా వల్లజా అనే బిరుదుని పొందినటువంటి నవాబ్ ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ వల్లజా బిరుదును పొందినటువంటి నవాబ్ ఎవరు నాజర్ జంగ్ ముజాఫర్ జంగ్ సలాబత్ జంగ్ మహమ్మద్ అలీ రైట్ ఆన్సర్ మహమ్మద్ అలీ అన్వరుద్దీన్ కుమారుడు మహమ్మద్ అలీ వల్లజా అండ్ వల్లాజా బిరుదు ద్వారా రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ సంధి ద్వారా ఏ సంధి ద్వారా రెండవ కర్ణాటక యుద్ధం ముగుస్తుంది ఏ సంధి ద్వారా రెండవ కర్ణాటక యుద్ధం ముగుస్తుంది ఎందుకు ముగుస్తుంది అంటే ఇప్పటికి ఫ్రెంచ్ అధికారి అయినటువంటి డుప్లే వినకుండా ఇతను మొండి పట్టుకే పోయి ఆక్రమిస్తూనే ఉంటాడు బుస్సీని నియమించిండు అన్నిట్లా ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే డుప్లీని వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు తిరిగి తీసుకెళ్ళిపోతారు రాన అయినా ఇక సరిపోయింది సో రిటర్న్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీరికి పాండిచ్చేరి సో ఏ సంధి పాండిచ్చేరి సంధి అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ పాండిచ్చేరి సంధి ద్వారా ఈ రెండో ఆంగ్ల కర్ణాటక యుద్ధం 
ముగుస్తుంది దీనివల్ల ఇలాంటి మార్పులు జరగవు చెప్పాలంటే కర్ణాటక నవాబ్ అయినటువంటి కర్ణాటక పాలకులైనటువంటి అన్వరుద్దీన్ వర్సెస్ చాంద్ సాహెబ్ మధ్య స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ యుద్ధం వీళ్ళిద్దరి ప్రాణాలు తీసింది ఒకటి అంబూర్ యుద్ధం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్వరుద్దీన్ చనిపోతాడు దుబ్లే చంపేయడం వల్ల నెక్స్ట్ చాంద సాహెబ్ ఆర్కాడ్ యుద్ధం ఆర్కాడ్ యుద్ధం రాబర్ట్ క్లాస్ చాంద సాహెబ్ చంపేస్తాడు సో అంతటితోటి అక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏ యుద్ధం దేని గురించి స్టార్ట్ అయింది ఆర్కాట్ వారసత్వ యుద్ధం ఇద్దరు చనిపోయారా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటిది నిజాం రాజ్యం నిజాం రాజ్యంలో నాజర్ జంగ్ వర్సెస్ ముజాఫర్ జంగ్ మధ్య జరుగుతుంది రైట్ ముజాఫర్ జంగ్ ని అత్తయ్య చేసింది ఎవరు మన లక్రెడ్డిపల్లి దగ్గర కడప నవాబ్ కర్నూల్ కడప నవాబ్ అయినటువంటి హిమ్మత్ ఖాన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హిమ్మత్ ఖాన్ చే చంపబడతాడు ఎవరు మన ముజాఫర్ జంగ్ రైట్ ఇక్కడ మిగిలింది ఎవరు నాజర్ జంగ్ నాజర్ జంగ్ కూడా లాస్ట్ కి చనిపోవడం జరిగింది ఇతన్ని చంపింది ఎవరు అంటే లా టీషా వెరీ ఇంపార్టెంట్ లా టీషే లా టీషే సో లా టీషే అనే అధికారి చేత అతను కూడా పెంచే సో ఫ్రెంచ్ అధికారి చేత నాజర్ జంగ్ చనిపోవడం జరుగుతుంది సో ఎవరి కోసం అయితే యుద్ధం స్టార్ట్ అయిందో అటు అన్వరుద్దీన్ చనిపోతాడు చాంద సాహెబ్ చనిపోతాడు నాజర్ జంగ్ చనిపోతాడు ముజాఫర్ జంగ్ చనిపోతాడు ఈ టోటల్ రెండవ కర్ణాటక యుద్ధంలో సో ఫైనల్ గా పాండిచ్చేరి సంధి ద్వారా ఈ యుద్ధం అనేది ముగుస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాజర్ జంగ్ ని హత్య చేసినది ఎవరు నాజర్ జంగ్ ని హత్య చేసినది ఎవరు బుస్సి రాబర్ట్ క్లైవ్ డుప్లే లాటీ షే సో రైట్ ఆన్సర్ లాటీ షే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూడవ కర్ణాటక యుద్ధానికి గల కారణం ఏమిటి మూడవ కర్ణాటక యుద్ధానికి గల కారణం వెరీ ఇంపార్టెంట్ మూడవ యుద్ధ మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం ఇది మనకి పదిహేడు వందల యాభై ఆరు నుండి పదిహేడు వందల అరవై మూడు వరకు దాదాపు ఏడేండ్ల పాటు జరిగింది ఓకేనా సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ జరిగింది సో దీనికి గల కారణం ఏమిటి ఆప్షన్స్ వార్కాట్ వారసత్వ తగాదాలు హైదరాబాద్ వారసత్వ తగాదాలు ఫ్రెంచ్ ఆంగ్లో కంపెనీ అధికారుల శత్రుత్వం ఐరోపాల సప్తవర్ష సంగ్రామం సో రైట్ ఆన్సర్ ఐరోపాలో సప్తవర్ష సంగ్రామం స్టార్ట్ అవుతుంది దాంట్లో అక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్ బ్రిటిష్ వర్సెస్ ఫ్రెంచ్ మధ్య యుద్ధం ఉన్నది కదా దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మన దగ్గర ఉద్యాన అనమాట సో మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం గల కారణం ఏంటంటే మళ్ళీ ఐరోపాలో స్టార్ట్ అయినటువంటి సప్తవర్ష సంగ్రామం ఇది ఒకటి అయితే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తోటి వీళ్ళు కుదుర్చుకున్నటువంటి షరతులను ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు నిరాకరిస్తారు అంటే పాటించరు అనమాట సో ఈ రెండు కారణాలు వీళ్ళకి ఉంటాయి సో ఆర్కట్ వారసత్వ యుద్ధ కాదాలు రెండో కర్ణాటక యుద్ధానికి కారణం హైదరాబాద్ వారసత్వ తగాదాలు రెండో కర్ణాటక యుద్ధానికి కారణం ఫ్రెంచ్ ఆంగ్ల కంపెనీ అధికార శత్రుత్వం రెండో కర్ణాటక యుద్ధానికి కారణం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూడవ కర్ణాటక యుద్ధంతో మూడిపడినటువంటి యుద్ధం ఏది మూడవ కర్ణాటక యుద్ధంతో మూడిపడినటువంటి యుద్ధం ఏది అంబూర్ యుద్ధం ఆర్కాట్ యుద్ధం ఆరు వందవాస యుద్ధం ఒకటి మరియు రెండు రైట్ ఆన్సర్ వందవాసి యుద్ధం వందవాసి యుద్ధం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి పదిహేడు వందల అరవైలో జరుగుతుంది ఈ పదిహేడు వందల అరవైలో జరిగినటువంటి వందవాసి యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు గెలుస్తారు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఓడిపోవడం జరుగుతుంది సో దీని ఫలితంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే పూర్తిగా ఆధిపత్యం అనేది ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు కోల్పోవడం జరుగుతుంది భారతదేశం పైన ఓకేనా యుద్ధం తర్వాత వారసత్వ యుద్ధం వందవాసి యుద్ధం తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వందవాసి యుద్ధంలో బ్రిటిష్ సైన్యానికి సైన్యాధిపతి ఎవరు బ్రిటిష్ సైన్యానికి సైన్యాధిపతి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ కౌంటీ డీలా సర్ ఐర్ కుట్ రాబర్ట్ క్లైవ్ అండ్ మహమ్మద్ అలీ సో రైట్ ఆన్సర్ సర్ ఐర్ కుట్ సర్ ఐర్ కుట్ మనకు బ్రిటిష్ సైన్యానికి అధిపతి ఓకే బ్రిటిష్ సైన్యానికి అధిపతి ఎవరు సర్ ఐర్ కుట్ నెక్స్ట్ కౌంట్ డి లాలి ఇతను వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ అధికారి 
సో ఫ్రెంచ్ అధికారి ఓడిపోవడం జరుగుతుంది సరైర్ కుట్టు గెలవడం జరుగుతుంది సో దీనితో కౌంట్ కౌంట్ డి లాలి బంది కాబడి జరుగుతుంది ఫ్రెంచ్తో సహా సారీ పాండిచ్చేరితో సహా ఉన్నటువంటి అన్ని రాజ్యాలను అన్ని ప్లేస్లను తిరిగి వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరికి బ్రిటిష్ వారికి సో ఫ్రెంచ్ వారి దగ్గర ఏమీ ఉండదు కేవలం వ్యాపారం కోసం మాత్రమే ఓకేనా వాళ్ళు స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని ఒక సంధి కుదుర్చుకుంటారు ఆ సంధి మనకి పదిహేడు వందల అరవై మూడులో జరుగుతుంది ప్యారిస్ సంధి సప్త వర్ష సంగ్రామం ఈ సంధితోనే ముగుస్తుంది ఇక్కడ కూడా అదే ప్యారిస్ ఒప్పందం ప్రకారం యూరోప్లో ఆ సంధి ద్వారా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మూడవ యుద్ధం అలానే క్లోజ్ అవుతుంది సో దీని దీని తర్వాత ఫ్రెంచ్ వారి దగ్గర ఏమి ఉండదు ఒక పాండిచ్చేరి తప్ప ఓకేనా ఫ్రెంచ్ వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏకైక ప్లేస్ పాండిచ్చేరి ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర ఏమీ ఉండదు అన్ని కేవలం వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు ఉన్నా అన్ని రోజులు బిజినెస్ పర్పస్ మాత్రమే ఓకేనా తర్వాత ఇంకేం లేదు వీళ్ళ దగ్గర నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ సంధితో మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం ముగుస్తుంది ఏ సంధితో మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం ముగుస్తుంది అక్సిలా చాపెల్ ప్యారిస్ సంధి పాండిచ్చేరి సంధి పై వేవి కావు సో రైట్ ఆన్సర్ ప్యారిస్ సంధి ప్యారిస్ సంధి ద్వారా పదిహేడు వందల అరవై మూడు పదిహేడు వందల అరవై మూడులో జరిగినటువంటి ప్యారిస్ సంధి ద్వారా ఈ ఇది అనేది ముగుస్తుంది మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం యాక్సిలా చాపిల్ యాక్సిలా చాపిల్ అనేది ఫస్ట్ కర్ణాటక యుద్ధం ద్వారా రెండవది పాండిచ్చేరి సంధి ద్వారా ముగుస్తుంది మూడవది ప్యారిస్ సంధి ద్వారా ముగుస్తుంది ఓకేనా ఇది కంప్లీట్గా ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధాలకు సంబంధించినటువంటి స్టోరీ చాలా సింపుల్ టాపిక్ కానీ చాలా ఎగ్జామ్లో చాలా బిట్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో